。明儿结婚可以说是举村婚庆，那咱老卡呀，作为六代目大人，更是为村里每一个忍者下达了机密任务，那就是最晚在婚礼前一周就得准备好各自要送名厨的新婚礼物。TV 用了整整七集来介绍大家送上的新婚礼物，然而这结果却是一个更比一个奇葩。这段剧情，小强们的画风也是逐渐离谱，就连大蛇姨都变成了一个行走的逗逼。下面咱们就来看看大家都为明厨新婚送上了哪些礼物吧。视频制作不易，铁子们记得点赞点赞，感谢感谢。首先是鸣人最初的老师伊鲁卡，伊鲁卡受鸣人的委托，以鸣人父亲的身份参加婚礼啊，这都是后话了啊。其实，在任务下达后，伊鲁卡还真是为礼物的事儿啊，愁的一宿都睡不好觉。伊鲁卡最开始是想通过晋升教导主任的方式给咱大英雄鸣人撑撑面子，不过伊鲁卡很快意识到这种想法是错的，因为鸣人成为英雄后，伊鲁卡总是把鸣人挂嘴边，却忽视了现在的学生。只有把现在的学生放在第一位，重视眼前的人，才能真正祝福鸣人。最后，伊鲁卡放弃了晋升主任的考试，而是决定继续担任一名基层的老师。不过，在收到鸣人喜当爹的委托后，伊鲁卡还是苦恼了一阵，甚至连改口费都提前准备好了。这爹当的属实相当称职了啊！不知道那。那头的水门作何感想？小李和阿凯两只绿皮怪的礼物，自然也是不按套路出牌，那就是哎一套哑铃。你上医院看过没呀？你。这里还有一段坎坷故事啊！小李为研究具体送啥礼物，决定先从鸣人的喜好出发。这家伙为理解鸣人的心情，直接点了一碗鸣人最爱的大碗味噌叉烧拉面。然而这一碗面下肚，除了能吃饱之外，并不能解决任何问题。那就在四处寻找礼物的过程中，小李的眼珠子盯上充满诱惑的哑铃，心想这玩意儿呢不仅方便，还能体现自己沉甸甸的心意。最关键的呢是可以让人越变越强。虽然不知道你这个变强这么正经，不过就在小李因为新婚礼物寝食难安时，一天夜里，小李。突然遇到了午夜熊宁，宁次在梦中再三嘱咐小李，臂力比体力重要，臂力比体力重要。不得不说，宁次你很懂嘛。不过要让我相信这是宁次，还不如说这是小李自己幻想出来的宁次。毕竟这画风哪是宁次的？说这小李的执念还差不多。而同班的天天作为忍剧大师，送上的礼物也是颇有个性的定制版水晶苦屋。天天也为礼物的事纠结了很长时间。如果靠有限的预算搞定礼物，又如何不失少女心？而且礼物还不能是用来刀人的东西，确实是想破脑袋。也想不出答案，毕竟一个平平无奇的苦屋，肯定是一点新鲜感都没有。太普通的东西是表达不了心意的，而自己喜欢的又未必能让新人开心。这结婚礼物啊，简直比 S 级任务还要困难。就在天天和小李一起逛忍具店时，天天终于意识到一个问题啊，那就是哎，根本不该和这家伙一起来。小李的脑回路跟正常人完全不是一个走向，就说用刀做礼物切蛋糕，用悬棍做礼物晾衣服啥的，这就是你们和平年代的忍具用法吗？啊，直接送晾衣架都不讲啊！最终天天还是靠自己想到了和。的礼物，那就是既有观赏价值，又有个人风格的水晶苦屋，也是相当有品了。小强丁次送的礼物是餐券，不过这可不是普通的餐券啊，这是只有火影级别的大人物才会去的超高级六厅的餐券，不会是丁次看上的礼物，确实有品毕竟丁次干饭王的身份持续了这么多年，要说谁最懂美食，那肯定非丁次莫属。而且如此高级的餐馆，将来小情侣在里面吃个烛光晚餐啥的，哎，确实很有气氛啊。不过嘛，这包里的并不是两张餐券，而是三张一起的。这是因为丁次把自己的份儿也带上了，只能说不愧是你啊！鹿儿送的礼物是蜜月礼箱，虽然这个礼物乍一瞅平平无奇，然而这可是饱含了真情的礼物啊！因为鹿儿正是靠这次挑礼物的时机，成功泡到了隔壁村的手机公主。不过要说这事儿，主要还得感谢咱这好兄弟丁次的神助攻。别看丁次这小伙儿乍一瞅其貌不扬，刚起撩机那可是相当靠谱。反倒是鹿儿自己全程支支吾吾，智商高到爆棚，也不说给情商分点，就说。说去看旅馆吧，也不说是送名人的礼物，害得咱手机一整个打不会，整的人姑娘全程小脸通红，完全没明白这温泉酒店到底是个啥，稀里糊涂不的就跟鹿儿走了。不是我说，这也算默许了吧？一直到旅程的最后，手机才终于明白，原来是鹿儿在帮名人的蜜月旅行选酒店，手机还以为是自己的蜜月旅行呢。知道真相的手机一下子让鹿儿明白了女人的可怕，看来这对 CP 呀、啊，指定是锁死没跑了。那么作为新娘的闺蜜团，景野和小英两位女性来宾也是毫不示弱，她俩同时看上。同一款相框，景野还为这款昂贵的相框特意取了现金呢，结果却拥的和小英抢相框，差点给人家店里边打起来。最后的结果当然是被老板双双轰了出去。就在景野和小英礼物吵得不可开交之时，神助攻丁次再次上线，丁次用料理大赛的方式顺利解决这场女人间的战争。最后。
口血肉烟和精姐，因为同时做出符合对方口味的冰凉丸，当场冰释前嫌，哎，重归于好，然后就一起开开心心选礼物去了。而两个人最后也是谁也没服谁，到底是一人送了一个相框，明儿的老朋友一乐大叔送的是自己店里的免费畅吃券。毕竟明儿最喜欢的食物就是一乐拉面了，从小到大没少光顾，跟一乐大叔的关系也是相当铁。虽然过去很多人看不起明儿，但一乐大叔永远都是用笑容迎接每一位客人的。其实一乐原本是打算送一个年期的免费券，这还是一路卡老师好心提醒。毕竟明儿的老婆可是那个大胃王比赛的冠军，以这小两口对拉面的喜爱，别说天天来了啊，就算一周一次也受不了啊，估计都用不上一年，半年就能给一乐面馆直接吃没了个屁的了。不过最后一乐大叔思索再三，哎，直接来个狠的吧，把一年期改成了无期。谢，可以说是相当好碰了啊！咱一乐大叔也是豁出这家面馆了，毕竟名人可是拯救人界的英雄。如果没有名人，别说一个小小的拉面馆，整个世界都没了个屁的了。不过就是提供点免费拉面而已，多大点事儿？隔壁村的齐拉比大叔还是一贯的没正形，扬言自己要送的是云隐特产九十尊、云隐特产烤全牛一只，以及游戏奖品人气游戏机十台。总之感觉相当好哼，不过事实上并没有。最后齐拉比送的是一对情侣头枕。婚礼前夕，齐拉比还扬言雷影大哥将会在婚礼上跳舞助兴，这波坑哥坑的呀属实可以，毕竟坑哥这事儿他也不是一回两回了，老正常谈了都。不过这样一来，压力就给到了沙影这边，王海罗差点就要被迫营业跳桑巴舞助兴了。虽然这种画面很难想象，不过 TV 给咱画出来了呀，铁子们还愣着干啥呀？赶紧点赞呢！不过吴爱罗最终还是决定不以风影的身份送礼，而是以名人朋友的身份，所以呢也就没有那么多的攀比和讲究了。而这样也是名人最愿意看到的，毕竟千里送鹅毛，礼轻情意重，最重要的是名人喜欢，而不是为了所谓的面子。志乃和牙作为雏田第八班的同学，这俩人送的是一种蜂蜜酒，可别小瞧这种酒啊，这可是俩人大老远跑树林子里找到的。结果志乃搁里头险些迷路，无数条小命差点搭进去。哎，毕竟自乃又不是一个人啊，而是一个虫子军团吧。那反观同队的牙，倒是捡了个现成啊，不仅白嫖一份礼物，还在旅途中邂逅一个小美女，也就是牙后来的女朋友小环。可能这就是傻人有傻福啊。有些人虽然输掉了火影，但却赢得了整个人生，还真是一般人羡慕不来的运气。而咱们的木野丸，作为名人的小弟，其实早从一开始就已经想好送什么了。木野丸送的礼物是一种金钱买不到的贺礼，那就是村里人们的祝福录像，反而是一份无价之宝。毕竟做视频什么的，真的很累呀、啊。大鱼表示狠狠同情啊！而且木野丸为集齐这份祝福，跟踪了一路卡足足大半个月，直到最后才终于制作成一段真挚又感人的祝福影像，甚至连大小姨都上来说了两句，人数也是相当全乎了。不过最后当然是由一路卡老师的发言收尾，为这段影像画上一个完美的句号。最后一个送祝福的是佐助，二柱子作为小强之一，更是名人从小的好基友。虽然人没到，但份都不能少。佐助送出的礼物是，帮我算二百。啊，不是，佐助送的是一张写有“寿”字的字条。不过说一千道一万，还是那句话，礼物贵不贵重的不重要，关键是心意。虽然住的要人，人没到，要钱钱没有。不过之所以会这样，也是拥得住的，在暗中守护村子的安全，何尝不是一种简简单单的浪漫呢？好了，本期视频到这里就结束了。火影的完结也是一代人青春的落幕。不知道当看到名人结婚的一刻，多少人的眼睛湿润了。感谢铁子们对本期视频的支持和收看。看完别忘了点赞、收藏、收藏、点赞，投为两个愿意的东西支持一下。那咱们下期视频再见吧，拜拜。